，这盘菜放得太远了，少主示意我给侧夫人端过来。不不不不不，我不吃肉，给宋五吃吧。嗯，宋姑娘，请慢用。你下毒了？怎么可能？你平时自己一人就能吃一盘，今天却要给我吃，凭什么？我减重，减重，你又不胖，哪儿不胖？我衣服都紧了。整天吃那么多衣服能不紧吗？那这些就都给我，你就吃你的菜叶子吧。来，读读看。钙饱中饥，饥中饱，饱则伤肺，饥则伤气。人该吃就要吃，食不能过饱，也不能过饥。这加以节制，吃个七八分饱就养生。但若是饿肚子，就是伤身了。可是，季川的火瓢牛肉，我让刘宝强先生做的，虽然味道不如家里面，但也还可以。这衣服小了是衣服的错，该吃就吃。有道理，吃饱了才有力气减重。嗯，侧夫人，不好了，三少主夫人在家里昏倒了。什么？怎么把人给饿成这样了呀？还不都怪那个死老三，他非说我们最近胖了，就不让海棠姐吃饭。从今日起，你就不要吃饭了。少主，人不吃饭是会饿死的。哎，饿一顿两顿死不了人，乖啊，要瘦下来，咱们想吃什么吃什么。他还要搞什么宣纸腰、锁骨放铜钱？要是不达标的话，就不给我们饭吃。这也太过分了吧？他凭什么这么要求你们呀？难道他自己的身材很好吗？对呀、啊。减什么减？别减了，咱们就胖惯胖帅了，怎么着吧？没错，我们保持身材是为了什么？就是为了我们身体健康，我们过得开心，绝不是为了取悦别人。对呀、啊，人生在世，最重要的就是吃，该吃吃，该喝，有事别往心里搁。这衣服小了是衣服的错呀，衣服小了我们改大就行了。对。哎呀，就好。哦，住住住住！哎，哎，这还有这还有，快快快，来来这个，慢点吧。哦，来来来，吃口这个，吃口这个，来，来口这个，安住。哎，侧夫人，这不太合适吧？这宫中可素来没有像您这样离经叛道的。我就是要把这个衣服改大，从此以后我就走大马宽松风。反正这就是我，只要是有意见就给我憋着。你是九少主吧？怎么什么都会、啊？少主自幼不在母亲身边长大。所以很多事情能自己做就自己做了，自理能力是一流的。多嘴，真是辛苦您了。侧夫人，还有好多事情是您不知道的呢。咱们少主小时候日子过得苦啊，主上为了锻炼嫡长主，就让他掌管内务厅，他就私下克扣几个庶出少主的用途，那底下人自然就吃不饱了。咱们少主就剩下自己的口粮，分给他几个兄弟们，久而久之就得了危机呀、啊！宋宋官，一点都不过呀，少主！一个人不因为自己受到的薄待而心生怨恨，这是多么善良的人呐、啊！没事儿。我想多听一些你的事情。那少主这么挑食，是不是也是借口？就是想让其他人多吃一些？那倒不是，他就是单纯的嘴刁而已。苏帅，少
手绢怎么脏了？一瓶一盏，咱们仨去洗手绢吧。你可以试试，说不定会幸福呢。叫什么？你不是要我做你夫人吗？我叫你一句。不同，你明白吗？只你一个，没有他人。那我愿意。崎岖难言，心事波澜，而你的双眼动我心弦。前路漫漫，心有你相伴，山河之间，看炊烟消，万往西。树消散，掌心的温暖环绕心间。风雪夜寒，共等我一站，你在左右，便给我希望。你明日下山回来，若是看见我在等你，就说明我想留下来。和你一同过日子。我怎么哭了还哭呢？你们不懂啊，咱们少主啊，太不容易了。从小爹不疼，娘不爱，在宫里受尽欺凌，却没有长大。终于如愿以偿啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！